ഹായ് എവരി വൺ അസ്സലാം വലൈക്കും ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ ഉമ്മാൻ്റെ ഒരു ബീഫ് ബിരിയാണി ആയിട്ടാണ് പഴയ സ്റ്റൈലിലാണ് ഉമ്മ ബിരിയാണി വെച്ചത് ദമ്മൊക്കെ ഇട്ട് മേലെ തീയെല്ലാം ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ബിരിയാണിയാണ് ഇത് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉമ്മ ഉണ്ടാക്കിയത് നമുക്ക് നോക്കാം ഉമ്മാൻ്റെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ പോയപ്പോൾ നമ്മൾ ഞാനും എൻ്റെ സിസ്റ്റേഴ്സ് എല്ലാം ഉണ്ടായ സമയത്ത് ഒരു ദിവസം വൈകുന്നേരം ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ബീഫ് ബിരിയാണിയാണിത് അപ്പം അന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് പുറത്ത് നിന്ന് വെക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉമ്മ അങ്ങനെ പുറത്ത് തീയലാക്കി ഒന്ന് വെച്ചതാണ് ഫസ്റ്റ് ഒരു ഉരുളി എടുത്ത് അതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് അതിൽ സവാള ഇട്ട് വഴറ്റുക നല്ലോണം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന നോൺ സ്റ്റിക്കിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയ ബിരിയാണിനെ കാട്ടി നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇങ്ങനെ ദമ്മൊക്കെ ഇട്ട് നല്ലൊരു പാത്രത്തിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെക്കുന്നത് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് സവാളയിലേക്ക് ഉമ്മ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ഒക്കെ മിക്സിയിൽ നന്നായി അരച്ച് വെച്ചതാണ് അത് അതിലേക്ക് ഇട്ടുകൊടുക്കുക അതൊക്കെ ഇട്ട് നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക അത് നന്നായി വഴഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് അരിഞ്ഞുവെച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇത് കുറച്ചധികം ക്വാണ്ടിറ്റി ആക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും തക്കാളിയും സവാളയൊക്കെ എടുത്തത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട അളവിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ എടുക്കുക ഇതിന് ഞാൻ പ്രത്യേക അളവ് പറയുന്നില്ല ബീഫാണ് വെക്കുന്നത് ബീഫ് കഴുകാൻ വെക്കുന്നുണ്ട് അധികം വലിയ പീസല്ല ബീഫ് കട്ട് ചെയ്ത് ചെറിയ പീസാണ് ബീഫ് കട്ട് ചെയ്തത് ബീഫൊക്കെ കഴുകി വെച്ച് അങ്ങനെ നമ്മൾ തക്കാളിയും ഉള്ളിയും പച്ചമുളക് ഇഞ്ചിയെല്ലാം നന്നായി വഴണ്ട് അതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതേപോലെ മല്ലിപ്പൊടി ഉമ്മാൻ്റെ ഒരു അളവിലാണ് ഉമ്മ ഇടുന്നത് അതിലേക്ക് ഗരം മസാല പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കഴുകി വെച്ച ബീഫും കൂടി അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതൊക്കെ നന്നായി മസാലയിലൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക പുറത്ത് നല്ല കാറ്റുള്ളത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ തീയൊക്കെ ഇങ്ങനെ കെട്ടുപോകുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ വെണ്ണീരൊക്കെ സ്പ്രെഡ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് വേണമെങ്കിൽ ഇനിയും കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എല്ലാം കൂടി നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക അതിനുശേഷം ഒന്ന് അടച്ച് വെക്കണത് നല്ല രസമാണ് ഇങ്ങനെ പുറത്തു നിന്നൊക്കെ പാചകം ചെയ്യാൻ നല്ല ഒരു രസമാണ് എല്ലാവരും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് തിളക്കുന്ന സമയത്ത് നന്നായി തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം നല്ല തീയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ചെറുനാരങ്ങയുടെ മുറി ഇവിടെ നീര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അങ്ങനെ മസാലയൊക്കെ അവിടെ വെന്ത് വന്ന സമയത്ത് ഉമ്മ വെള്ളമെല്ലാം തിളപ്പിച്ച് നെയ്ച്ചോറിന് വേണ്ട വെള്ളമൊക്കെ തിളപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു വലിയ ഒരു തട്ടെടുത്ത് അതിലേക്ക് എണ്ണയും സവാളയും ഒക്കെ ഇട്ട് സവാള നന്നായി പൊരിച്ചെടുക്കുക ഏകദേശം ഒരു സന്ധ്യ കഴിഞ്ഞ സമയമായി ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ഇരുട്ടായല്ലോ വൈകുന്നേരം അതിന് തുടങ്ങാൻ ഇരുട്ടായി അമ്മ അങ്ങനെ അരിയൊക്കെ കഴുകി വാറ്റി ഊറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് വെള്ളമൊക്കെ കളഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് എണ്ണയിൽ നിന്ന് സവാള കോരി എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് 
അതിലേക്ക് ഏലക്ക ഗ്രാമ്പു പട്ട ഇതൊക്കെ ഇട്ട് നന്നായി മൊരിച്ചെടുക്കുക അതിനുശേഷം കഴുകി ഊറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന അരി ഇട്ട് ഒന്ന് നന്നായി വറുത്തെടുക്കണം അരി ഒന്ന് അരി നന്നായി വെള്ളമൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് വേണം വെക്കാന് അതിലേക്ക് നമ്മൾ അതിൻ്റെ പകുതി ചെറുനാരങ്ങ നീര് അതിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക നമുക്ക് അതിൻ്റെ തന്നെ ഒരു അളവുണ്ട് അത് അങ്ങനെയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നന്നായി വറുത്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് തിളപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നമ്മൾ അരിക്ക് കണക്കായിട്ട് വേണം അതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഉമ്മ പറയുന്നത് സാധാരണ ഒരു ഗ്ലാസ് അരിക്ക് രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം എന്ന രീതിയിലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് ചില അരികൾക്ക് അത് ഒന്നര ഗ്ലാസ് മാത്രം മതിയാകും വെള്ളം അതൊക്കെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ നമ്മൾ നെയ്ച്ചോറ് ഇപ്പൊ ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല നെയ്ച്ചോറ് ഇവിടെ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഉമ്മ അത് ദമ്മിടാൻ പോയാന്ന് അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ചോറ് മാറ്റി വെക്കുക ആദ്യം മല്ലിച്ചപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് ചോറ് മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് മല്ലിച്ചപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെയാണ് നമ്മൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ബീഫ് മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കുറൊക്കെ ഇരുട്ടായി അതാന്ന് എനിക്ക് വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ലൈറ്റ് ഇല്ലാത്തത് മസാല ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിരുന്ന ആ ചോറ് അതിൻ്റെ മേലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ അതിലേക്ക് അരിഞ്ഞ മല്ലിച്ചപ്പ് നേരത്തെ പൊരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാളയും ഒക്കെ ഇട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ കുറച്ച് നെയ്യും അതിൻ്റെ മേലെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ ദമ്മിടാൻ പോയാന്ന് ഇതാ ഇങ്ങനെയാണ് ദമ്മിടുന്നത് അതിൻ്റെ മേലെ കനലൊക്കെ ഇട്ട് തീൻ്റെ കനലൊക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് ദമ്മിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അടിയിലും ചെറിയൊരു തീ ഉണ്ടാവും മുകളിലും ഉണ്ടാവും കനൽ മാത്രമാണത് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ദമ്മിട്ട ബിരിയാണിയാണ് ഏറ്റവും സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ് ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം നമ്മൾ ദമ്മൊക്കെ എടുത്ത് ബിരിയാണി ഇപ്പോൾ നല്ല സൂപ്പർ ബിരിയാണി ഇവിടെ ആയിട്ടുണ്ട് ഉമ്മ അത് ഒന്നാ ഒന്നാകെ മസാലയും ചോറും കൂടി ഒന്ന് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ നല്ല ഉമ്മാൻ്റെ ബിരിയാണി റെഡിയായി ബീഫ് ബിരിയാണി നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ നിങ്ങളും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അതിൻ്റെ കൂടെ സാലഡ്സും പിക്കിൾസും അതേപോലെ ഫ്രൈയും എല്ലാം ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ട്രൈ ചെയ്യണം അതേപോലെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ലൈക്ക് ഇടുക ഷെയർ ചെയ്യുക താങ്